நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் எவ்வளவு தூரம் வேகமாக பரவுதோ இல்லையோ இந்த கொரோனா பற்றிய வதந்தி ரொம்ப வேகமாக பரவிட்டு இருக்கு அப்படி வேகமாக பரவின ஒரு வதந்தியை தான் நீங்களே பார்க்க போறீங்க அந்த வதந்தியோட சிறப்பம்சமே என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒருவர் கொரோனா வந்து இறந்துட்டார் அப்படின்னு அவரோட இறுதி சடங்குகளை என்னால் பங்கெடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சே அப்படின்னு இன்னொருத்தரும் போஸ்ட் போட ஆடா பாவிங்களா உயிரோடு இருக்கிற என்ன போஸ்ட் மாடமே பண்ணி போஸ்ட் போட்டீங்களடா அப்படின்னு அவங்க இறந்து போனதை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நபரே ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு என்ன மேட்ருன்னு தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க இலங்கையில் கொரோனா ஏற்பட்டு ஒருவர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு அந்தம்பாவா ஜலீல் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஸோ இதை பார்த்த முகமது ரூஃபினாஸ் அப்படிங்கிறவர் சோர்ஸ் என்னங்க இது உண்மையான செய்தி தானா கொஞ்சம் எனக்கு அனுப்புங்களேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அந்த பாராச்சலையில் அதுக்கு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறாரு என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா இலங்கையில் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பு ஏற்பட்டு ஐடிஎச் மருத்துவமனையில் ஒரு டயாபெட்டிக் பேஷண்ட் அறுபத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவர் அவரோட பேர் அவர் போடலை இதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அறுபத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவர் இறந்துட்டாரு மரவிழா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து அவர் ஏற்கனவே இந்த சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காகவும் வந்தவர் தான் ஏற்கனவே அந்த அந்த சிகிச்சை அவருக்கு போய்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை வந்து ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி சொல்லியிருக்குது ஸ்ரீலங்காலந்து அப்படின்னு ஒரு பதிவு போடுறாரு அதாவது அந்தம்பாவா சலில் முகமது ரூஃபினாஸ்க்கு ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோதான் உடனே இந்த நியூஸ் எப்படி பரவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் பற்றி அதாவது இலங்கையில் ஏற்பட்ட கொரோனா இறப்பை பற்றின ஒரு இடத்துல போயிட்டு நிம்சா நிசாம் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பதிவு போடுறாங்க அதில் வந்து முகமது ரூஃபினாஸ் ஸ்ரீலங்காவோட முதல் கோவிட் நைன்டீன் டெத்து அப்படின்னு போடுறாங்க அவருக்கு வந்து அறுபத்தைந்து வயசு ஆயிடுச்சு அவர் மரவில் அளந்து வந்திருக்கிறாரு அவர் ஏற்கனவே கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்காக அங்கே சிகிச்சை எடுத்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் அவரை டேக் பண்ணி போட்ட ஒரு போஸ்ட்டை இவங்க பேரோட அப்படியே ஷேர் பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லைங்க இதுக்கு அடுத்து இன்னொருத்தர் என்ன பேசியிருக்காருன்னு பாருங்கள் ஷாஃபான் முத்தாலி பாவா அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஐம்பது பேரை டேக் பண்ணிட்டாருங்க அந்த ஐம்பது பேரை டேக் பண்ணி ஐடிஎச்சில் இடம்பெற்ற முதலாவது மரணித்த கொரோனா நோயாளியான மார்வலை பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது ரூஃபினாஸ் யார் சோர்ஸ் எங்கன்னு கேட்ட அந்த முகமது ரூஃபினாஸ் அப்படிங்கிறவரோட இறுதி கிரியை பற்றிய ஒளிப்பதிவு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டு அந்த ஃபோட்டோ தான் முகமது ரூஃபினாஸுங்கிறத அவரே முடிவு பண்ணி அந்த போஸ்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு தெரியுங்களா எப்படிலாமோ மக்கள் மத்தியில உறவுகள் கலந்து கொண்டு செய்ய போயிடு இந்த இறுதி கிரியை எல்லாம் ரெண்டே ரெண்டு பேர் கலந்துக்கிறாங்க ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு என்னோட எனக்கும் என்னுடைய உறவுகளுக்கும் இந்த மாதிரியான கொடூரமான சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படக்கூடாதுன்னு நல்லா பிரார்த்திக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் போட்டாருங்க இந்த போஸ்ட பார்த்த இந்த முகமது ரூபினாஸ் இருக்காருல்ல அவரு ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு அடே நீ என்ன செத்துட்டேன்னு போட்டதை கூட நான் தாங்கிப்பேன் ஆனா இந்த மாதிரி கொடூரமான சாவு யாருக்கும் வரக்கூடாதுன்னு போட்ட பத்தியா அதை தான் என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல அதில் ஐம்பது பேருக்கு நீ டேக் வேற பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு அதே போல கடைசியாக விவேகோட ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டு சோர்ஸ் தானடா நான் எங்கேன்னு கேட்டேன் பாலியே எனக்கு ஊற்றிட்டீங்களே போஸ்ட் மாட்டமே பண்ணிட்டீங்களே ஒரு நியூஸ் தவறாக போயிடக்கூடாதுன்னு கேட்டது ஒரு தப்பா என்னையே நியூஸ் ஆக்கிட்டீங்களே இந்த மார்க் சுகர்பர்க் வேற ஒவ்வொரு வருஷமும் இதை வேற டேக் பண்ணதை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிப்பு வர மாதிரி ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு ஆனால் என்னதான் இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு சிரிப்பாக இருந்தாலுமே கூட எப்படி தகவல்கள் தவறாக பரப்பப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது அது தங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவங்க ஒரு தவறான நியூஸை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் இந்த நியூஸ் மூலமாக நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது சரியான தகவலா அது வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று தானா அரசு கிட்டேருந்து தான் வந்துதா அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா ஆராய்ஞ்சி முடிவு பண்ண பிறகு அந்த நியூஸ உங்களுடைய பேஸ்புக்லயோ உங்களுடைய சமூக வலைதளங்களை பக்கங்களையோ ஷேர் பண்ணுங்க சோ இது போல தவறா நியூஸ பரப்பாதீங்க இது ரொம்பவே சிரிப்பா இருந்தா கூட கொஞ்சம் நம்மளை சிந்திக்கவும் தூண்டுது இல்லையா அதனால உங்ககிட்ட இருந்து வர ஒரு செய்தி மக்களுக்கு போய் சேருது அப்படின்னா அது உண்மையாகவும் இருக்கணும் அந்த செய்தி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவலாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கறத நினைவு வச்சுக்கோங்க கொரோனா பரவுதோ இல்லையோ கொரோனா பத்திய தவறான தகவல்களோ தவறான தரவுகளோ பரவிடவே கூடாது